はいじゃあ今日施工管理法の工程表やっていきましょう工程表バーチャート工程表各施工ごとに開始終了の日時を横線で示したものです作業手,手順が漠然としているためネットワーク工程表に比べ遅れに対する対策が立てにくくなります作業課の関連相互関係が示されないたためクリティカルバパスが明確になりにくいです、えー、作業間の関連相互関係が満た、えー、示されないため手順、えー、各工程が全体の工期に及ぶ影響などを把握しにくいです S シャート工事出来方の累計を縦軸に、えー、工期の時間経過を横軸に取ったものですグラフの、えー、曲線の傾きや水平になると工事が進んでないことを示します。出来高がゼロ。えー、実績の工,工事出来高が曲線内にある場合は工程は計画通りに進行していることを示します。えーじえー、縦軸の累計と横軸の工事期間から工,工程の垂直上進捗状況の判断が容易ですと。次、タコト手法、えー。同一設計内容の基準解を多く有する高層建築物の工事のような、同種の作業を、えー、複数の航空や海で、えー、繰り返し実施する場合、各作業の時間を一定にして、各時間を順に移動しながら行うタクト手法を用いることで効率が良くなります。設定したタクト手法。タクト期間で終わらない一部の作業は、えー、作業期間をタクト期間の2倍また3倍に設定します。各作業が密接に関連していても、必殺の作業の遅れはぜ工,工程全体の作業を遅らせる原因となります。作,作業が進みつながって、習熟効果により生産性が向上するため、えー、工事途中でタクト期間を短縮または作業人員の削減を考慮します。うん、はい、そうですね。ネットワーク工程表。おお、矢印と丸印の用いて工程を表示する方法ですと。コンピューターを使用することで、コンピューターを使用することで複雑な工程表を作成しやすくなります。バーチャート工程表に比べて作成するためには多くのデータがと調整が必要となります。えー、工程上のネ,ネックとなる作業が明らかになるので、重点管理が可能になります。工事,工事手順の検討ができます多数の経路のうちどのここ経路が全体の工程を最も強く支配するクリティカルパスであるのかあらかじめ確認することができます工事の目的や規模によっては作業期間などの概略が分かりやすいバーチャート工程表をと併用するとことがおぞましいですはい、やっていきましょう。えっ、ー、と、今日は、あれ、えー、施工管理法の、えー、工程表、で、ネットワーク工程表についてですね、えー、ネットワーク工程表、矢印と丸印を用いて、工程を表示する方法ですと。コンピュータータを使用することで複雑な工程表を作成しやすくなりますバーチャート工程表に比べて作成するためには多くのデータと調整が必要となります工程上のネックとなる作業が明らかになるので重点管理が可能になりますバーチャート工程表に比べ各作業の順序や因果関係が明確になり細部にわたって工事手順の点検討ができます多数の経路のうちどの経路が全体の工程を最も強く支配しているクリティカルパスであるのかあらかじめ確認することができます工事の目的や規模によっては作業期間などの概略が分かりやすいバーチャート工程表と併用することが望ましいですまあそうだよねはいネットワーク工程表でフロートフロートとは時間の持つ余裕時間のこと。
トータルフロート全余裕 TF うわ FF タス TF その作業内で取れる最大の余裕時間のことですトータルフロートはフリーフロートとディペンデントフロートを足したものですはいトータルフロートは当該作業の最地終了時刻 LFT から当該作業の最早終了時刻 EFT および作業日数を差し引いて求められますトータルフロートがゼロの作業パスを継いだものがクリティブカルパスとなりますトータルフロートはフリーフロートと等しいか大きくなりますフリーフロート FF 自由余裕 FF は TF-DF 選挙先行作用で先行作業で自由に使っても後作業に影響を及ぼさない余裕時間のことです結合点に入る作業が一つだけの場合はその作業のフリーフロートはゼロになりますフリーフロートはトータルフロートと等しいか小さくなりますディペンデントフロート干渉余裕後続作業,作業の持つトータルフロートに影響を与えるフロートのものですトータルフロートがゼロならばディペンデントフロートもゼロですまとめまず最初にトータルフロート TF イコール FF プラス DF を覚えますあとは式を変形すると FF は TF-DFDF は TF-FF が書けるようになりますクリティカルパスクリティカルパスは工程表の開始点から終了点に至る最長のパスのことですそのため複数存在することもあります同じ日数のルートがいくつかあるなどクリティカルパス以外の作業でもフロートを消費してしまうとそのパスもクリティカルパスになりますはい次フロート計算、うん、作業を最も早く開始することができる日時えー、1から順に日数を足していきます5のように2方向から来る場合は2通り考えます5にはお1234511124514には大きい方の数値14を使用します4が終わらないと5が始まらないここが始まらないた,ためそそろそろですね7の場合も2通り考えます12457123677には大きい方の18を採用します7には18の大きい方を採用しますと9の場合は5通り考えることになります12489124578912 3578912367891236999には最も大きな数値27を採用します再送開始時刻再置完了時刻後期を、ま、守,守るために遅くとも完了し,してい,いなければならない日時10の34から日数を順に引いていきます。6のように2方向から出る場合は2通り考えます。6には小さい方の数字18を採用しますと
僕の4の場合も歌通り考えます198754198444には小さい方の10数字14を採用します3の場合は5通り考えます198763198753196753198453には最も小さい数値11を採用しますトータルフロートの計算36のトータルフロートの計算36フリーフロートの計算36のフリーフロート Dependent float. Okay, so. 